E vamos falar agora, então, do episódio da semana de Bumbundier. Já estamos aí no número 7, Kuroda. Tá passando rápido, né? É bom, bom. E passando tão rápido que em sete episódios a gente já chegou aí, por enquanto, ao time completo, né? Ao... Sim, a, aos cinco a, membros. Aos cinco membros. E vamos gente... esperar agora a chegada dos Bumbo Steps, que é o nome que <risos> eu, a gente criou aqui para os futuros protagonistas aí que vão aparecer, que eu acho que tem que ter, tá? A gente tem os Bumbungers e eu acho que tem que vir os Bumbo Steps. Olha, pra, continua em ritmo acelerado a história, é legal, tá muito bom. É, o novo vilão deu uma mexida mesmo na série e criou, como é, semana passada o Kaique e o Gil comentaram, essa rivalidade com o vermelho, né? Ele passa o começo do episódio pensando, né? Boom Red, agora eu quero te enfrentar de novo, eu vou te destruir. É. E eu, eu acho que dá um, um, um ritmo legal. E tivemos a introdução, finalmente agora, do quinto membro. Muito bom, muito boa também, né? Porque é, foi legal porque hum. ele não pensava em lutar, ir pra frente de batalha, ele, ele é o cara que resolve as coisas nos bastidores, dá uma mãozinha, só que ficou bem claro que agora que a equipe estava quase completa, já com quatro membros, os Bumbungers se integrando mais, às vezes a mãozinha dele não estava mais sendo necessária, né? Mais ou menos isso. Eu só achei que foi tudo muito rápido de a... Ah, Quero você na minha equipe. É, estamos ficando fortes, você vai ficar também. É, daí já eles já estão lá lutando fortes. De repente acontece alguma coisa, eles já precisam de ajuda. E aí já aparece o laranja e ah tá bom e vamos nessa. Achei um pouco rápido, só, só isso. Na hora do robô, quando entra o Boom Black, o Boom Black pega a a arma dele, faz o volante, encaixa, bonitinho. Agora no laranja não deu nem tempo. Ele já sentou lá no, no, no veículo novo lá e também um adendo, né? O, o, o Bubble Bee dessa vez muda o rosto ali, né? E além do, de um braço, é, eu achei legal mudar um pouco também a fisionomia. Ficou parecendo o Bubble Bee. Não, ele, ele me lembrou uma coisa que a gente tinha em Your Ranger. Aí já vai 29 Foi anos, longe. né? Foi longe, é mudar Foi cada, longe. cada. Que eles cada mudavam poder. o capacete do robô, né? Lembra que quando o azul sentava no, 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 cockpit, no cockpit, não, mas ele no, na cadeira da frente do cockpit, né? Daí vinha um capacete azul, amarelo, verde. Pouco explorado. Eu acho que devia ter sido mais explorado porque eu achava uma ideia muito interessante. Mas é, isso é legal. A gente também teve algo meio similar, se eu não me engano, em Bokanger, né? Então eu acho legal essa ideia mesmo de mudar também a, a cara do robô ou o capacete que ele usa, alguma coisa assim. Sim, é, eu nesse acho ponto legal. ele está ele, ele tá bem interessante. E o, o ponto fraco ali do, do grande muro que o monstro construiu com o gigante, ele falou, né? A minha obra-prima, o tijolinho pequenininho com aquele decoradinho ali que era a parte frágil da, da muralha, né? É, por causa da vovó. Vovó, faz, né? Na hora de fazer as casinhas antigas, né? Sempre tem um tijolinho ali diferente pra fazer de janelinha e tal. Achei meio aleatório? Achei. Mas foi divertido. Dessa vez a, a, a corrida foi bem rápida, né? A corrida foi lá na, na outra dimensão foi eu... rapidinha. Eles conseguiram dar um fim logo no, no carrinho. Por isso que eu achei, eu achei, eu achei que dessa vez foi tudo muito rápido. O episódio foi tão rápido que a gente até falou tudo rápido aqui hoje já. Mas é... é... Achei que foi tudo muito rápido dessa vez na, na, nas coisas todas, mas o, o vilão era interessante, essa coisa da, da, da parede, né, e tal, blá blá blá. O, o, o Mad Rex, eu, eu tô, tô gostando muito dele. Aquele cachorrinho do nada também. E vamos ver qual, quais são... Acho que agora vamos, vamos trabalhar um pouquinho as, as histórias de cada um, provavelmente, né. E rezar pra ninguém ficar esquecido no churrasco. Ah, e como alguns episódios atrás teve aquela referência bem clara lá na, na, na hora do roll call né, ao Turbo Ranger, nesse episódio, quando eles vão sair ali com o Bundorio pra ver lá aquele bichinho que 
que o Bundoril ficou apaixonado, né? Que eles vestem nele um, um bonezão. Aquilo bonezão, é, Car, é Car Ranger, né? Na época do DAP lá de Car Ranger, que usava também um boné gigante, uma roupona meio larga. Então, novamente, Bumbunger fazendo referência a uma série anterior de carro. Dessa vez o Car Ranger lá de 1996. Foi no mesmo estilo que, acontecia na, que aconteceu nas primeiras vezes que o, o DAP saiu da oficina mecânica lá em Car Ranger. É o que eles fizeram agora com o Bundo Rio. Então, quem sabe é nos próximos episódios a gente tem aí alguma referência a Go Onger, né? É, deve ter tido alguma coisa que a gente não, se, não percebeu também, às vezes no fundo, é, numa parede. Eles sempre fazem é isso, né? Deixa sutilmente aí alguma coisa. Mas é verdade, né? Tem... Tem, tem essa referência aí, muito boa. E vamos ver, né? Semana que vem, tô achando muito... De novo, tô achando estranho. Tô achando muito rápido. Mas parece que vai ter uma nova luta contra o, o Mad Rex, né? E ah, tudo e, dentro e dessas a... garagens, né? Ah, e até quando eu vi o preview, o Kuroda me veio na cabeça, assim... Porque tem uma, uma, uma impressão, assim, de luta final, né? É, eu pensei, então... ué, se, será que eles já vão se livrar desse novo comandante? Ele vai ficar por três capítulos... É, é claro, que não. dá a impressão que é uma organização muito grande, quem sabe com o tempo vão vindo outros vilões e tudo mais, mas é quando a gente gosta do personagem, a gente quer que ele permaneça, né? Verdade. Então, e, 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 e a luta final tem que ser na, na praia, no meio das, das rochas com, com, o, com as ondas de fundo. Então, se não é isso, não é luta final. Muito bem, então vamos continuar acompanhando o Bumbunger, que está aceleradíssimo. Se você ainda não está acompanhando, dá tempo de começar a acompanhar. Nossa. É uma série divertida, quer se divertir? Maratona aí, Bumbunger, que você com certeza vai achar divertido, deixando de lado aí o visual. O visual não, não, não tem mais importância nenhuma, né? Eu até acho legal agora. Bom, eu achei esse episódio muito interessante. Semana passada eu até comentei, eu achei que seria... A luta final do Boom Red com o Mad Rex, mas não. Tivemos ali um bom enfrentamento, mas a batalha ainda continua. E eu achei legal porque a gente teve uma surpresa de repente, né? O real motivo do Boom Boom de existir. Nada de defesa da terra, de proteção da raça humana, nada disso, né? O motivo da existência de Bumbunger, de todos aqueles carros, é para essa tal de grande corrida espacial que o Taia quer, anseia muito em participar, e por isso ele construiu aqueles carros. Né? O objetivo não era a defesa do planeta Terra, né? E aí nós tínhamos dois personagens que já sabiam disso, né? O azul e o laranja já sabiam dessa história, mas isso pegou a rosa e o preto de surpresa e é, eles ficaram, eu acho que principalmente a Boom Pink ficou terrivelmente decepcionada com o Taia por causa disso, né? Porque a empolgação dela desde o primeiro capítulo, a história de defender a terra e é claro, o preto como um policial também, proteger o, o cidadão é, eles ficaram muito decepcionados com essa história, né? Tivemos aí, então, novos veículos entrando em ação. Algo interessante ali, aquele veículo meio fantasma e tudo mais. Inclusive o veículo em testes ainda, né? Que daí o Taia usou na batalha já com o robô gigante. Inclusive a cada, a cada novo poder ali expulsando alguém do robô, né? Inclusive, pela primeira vez, foi citado o nome do chefão aí. Inclusive, os Minions ali te, se curvaram. Nossa, falou o nome do chefão, vamos nos curvar, né? Mas eu acho que a batalha com o Boom Red foi excelente e, com certeza, nós vamos ter mais novos vilões aparecendo aí em breve em Boom Boonger. Agora, como no final do episódio o Taia termina ali completamente ferido, derrotado... 
é, eu acho que isso vai fazer com que, enquanto ele se recupera, os outros quatro membros, já que dois sab sabiam da corrida, dois não sabiam, eles vão ter que se entender em relação a essa história e agora vai precisar ser construída uma nova confiança entre os Bombundier. É a primeira quebra que a gente tem de confiança, digamos assim, agora na história. Precisa ser reconstruída essa confiança com o Taia para que a equipe seja novamente reunida. E com certeza vai sair uma equipe ainda mais forte do que antes, né? Olha, é, Bumbundier está me surpreendendo, a série é divertida, é rápida, o episódio sempre passa correndo assim, mas a história está sendo bem amarrada até agora, os protagonistas foram bem apresentados, já teve a inclusão de um novo vilão, eu acho que a história está prometendo muito e o primeiro quarto eu acho que a gente vai conseguir fechar com um saldo positivo. Estou com boas expectativas agora para a continuação de Bumbundier, e se você ainda não está assistindo a série, como eu digo aqui, sempre dá tempo. É só deixar o preconceito de lado e esqueça o visual, porque a história está valendo a pena. Vamos assistir Bumbundier e na semana que vem a gente continua comentando.